আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো এই ভিডিওতে আমি যে সিজনশীলটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত বইয়ের ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ে সিলেট বোর্ড 2019 গত ভিডিওতে আমরা এই অধ্যায়ের চট্টগ্রাম বোর্ড 2019 এর প্রশ্নটি সমাধান করেছিলাম তো এই প্রশ্নের উদ্দীপকে দেওয়া আছে m 10 θ n sec θ এবং p sin θ কোনং প্রশ্নে বলছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে 6440 কিমি পৃথিবীর উপরে যে দুইটি স্থান কেন্দ্রে 7 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করো এরপর খনক প্রশ্নে বলছে প্রমাণ করো যে 1 m n ডিভাইডেড বাই n m 1 √1 p ডিভাইডেড বাই 1 p এবং গণক প্রশ্নে বলছে p স্কয়ার n 1 n যদি 1 হয় তাহলে θ এর মান নির্ণয় করো যেখানে θ এর মান হচ্ছে কি 0 থেকে বড় অথবা 0 এর সমান এবং 2 পাই থেকে ছোট অথবা 2 পাই এর সমান তাহলে প্রথমে কোনং প্রশ্নের সমাধান করি তো কোনং প্রশ্ন বলছে কি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে 6440 কিমি পৃথিবীর উপরে যে দুইটি স্থান কেন্দ্রে 7 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করো তাহলে আমরা লিখতে পারি দাও আছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কিমি এবং কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ হচ্ছে কত 7 ডিগ্রি এখন এই ঘটনাটা যদি আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের চিত্র এখানে ए बी सी হচ্ছে কি পৃথিবী এবং ও হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্র ও এ হচ্ছে কি পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যেটাকে আমরা এখানে আর ধারা প্রকাশ করলাম আর এ বি হচ্ছে কি পৃথিবীর উপরে দুইটি স্থান যার কারণে পৃথিবীর কেন্দ্রে 7 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে প্রশ্নে আমাদেরকে বলছে তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করো অর্থাৎ এ বি এর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে যেহেতু পৃথিবী হচ্ছে কি গোলাকার অর্থাৎ বৃত্ত আর এ বি হচ্ছে কি একটা বৃত্তের অংশ তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এ বি হচ্ছে কি বৃত্তের চাপ আর বৃত্তের চাপকে আমরা এখানে এস দ্বারা প্রকাশ করলাম তো ত্রিকোণমিতিতে বৃত্ত চাপের সূত্র অনুসারে আমরা পাই এস ইকাল হচ্ছে কত আর θ এখানে আর হচ্ছে কি বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং θ হচ্ছে কি এই দুটো বিন্দুর জন্য কেন্দ্র উৎপন্ন কোণ যেটা হচ্ছে 7 ডিগ্রি এখানে এই 7 ডিগ্রিকে আমাদের রেডিয়ানে কনভার্ট করা লাগবে তো রেডিয়ানে কনভার্ট করার জন্য 7 এর সাথে যদি আমরা পাই ডিভাইডেড বাই 180 গুণ করি তাহলে 7 ডিগ্রি রেডিয়ানে কনভার্ট হয়ে যাবে তাহলে 7 ডিগ্রি সমান আমরা লিখতে পারি 7 ইনটু পাই বাই 180 রেডিয়ান এখন এই θ এর মান এবং r এর মান যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা লিখতে পারি 6440 ইনটু 7 পাই ডিভাইডেড বাই 180 এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি 786.8 কিমি অর্থাৎ a থেকে b বিন্দু পর্যন্ত এর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে কত 786.8 কিমি এটাই হচ্ছে আমাদের आंसर এরপর খনক প্রশ্নটি সমাধান করি খনক প্রশ্নে বলছে প্রমাণ করো যে 1 m n ডিভাইডেড বাই n m 1 √1 p ডিভাইডেড বাই 1 p উদ্দীপকে দেওয়া আছে m 10 θ n sec θ এবং p হচ্ছে কত sin θ আর এই সমীকরণের বাম পক্ষ হচ্ছে 1 m n ডিভাইডেড বাই n m 1 এখন m ইকুয়াল যদি 10 θ এবং n ইকুয়াল যদি sec θ বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি 1 10 θ sec θ ডিভাইডেড বাই sec θ 10 θ 1 এখানে 1 এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি sec স্কয়ার θ 10 স্কয়ার θ কেননা ত্রিকোণমিতিতে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে sec স্কয়ার θ 10 স্কয়ার θ 1 এখন sec θ কে যদি আমরা a ধরি এবং 10 θ কে যদি আমরা b ধরি তাহলে এটা পাচ্ছি কি a স্কয়ার b স্কয়ার a স্কয়ার b স্কয়ার সূত্র হচ্ছে কি a b a b তাহলে sec স্কয়ার θ 10 স্কয়ার θ কে যদি আমরা a স্কয়ার b স্কয়ার সূত্র অনুসারে ভাঙাই তাহলে আমরা লিখতে পারি sec θ 10 θ sec θ 10 θ এরপর এই দুইটা থেকে যদি আমরা মাইনাস কমন নেই তাহলে এদের চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি ব্র্যাকেটের ভিতর 10 θ sec θ এখন উপরে যে রাশিটা আছে এটা থেকে আমরা sec θ 10 θ কমন নিতে পারি আর যদি sec θ 10 θ কমন নেই তাহলে আমরা লিখতে পারি sec θ 10 θ 1 উপরে sec θ 10 θ 1 নিচেও sec θ 10 θ 1 দুইটাই কাটাকাটি করে থাকতেছে কত sec θ 10 θ sec θ এর সমান আমরা লিখতে পারি 1 cos θ 10 θ এর সমান আমরা লিখতে পারি sin θ ডিভাইডেড বাই cos θ এখন 1 cos θ sin θ ডিভাইডেড বাই cos θ যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে নিচে লসাগ হিসাবে পাচ্ছি কত cos θ আর উপরে হচ্ছে কত 1 sin θ তাহলে বাম পক্ষ হিসাবে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 1 sin θ ডিভাইডেড বাই cos θ এরপর এই সমীকরণের ডান পক্ষটাও আছে √1 p ডিভাইডেড বাই 1 p 
পি ইকুয়াল যদি আমরা সাইন থিটা বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি রুট ওভার ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা এখন আমাদের এই রুটটাকে সরাইতে হবে যদি রুটটা সরাই তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি উপরে নিচে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা দ্বারা গুণ করা লাগবে তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি রুট ওভার ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন থিটা উপরে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ইন্টু ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হল স্কোয়ার আর নিচে ওয়ানকে যদি আমরা এ ধরি এবং সাইন থিটাকে যদি আমরা বি ধরি তাহলে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি যেটা আমাদের এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র নির্দেশ করে তাহলে এটা সমান আমরা লিখতে পারবো ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা সমান হচ্ছে কি কজ স্কোয়ার থিটা কেননা ত্রিকোণমিটিতে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল হচ্ছে কি ওয়ান তাহলে কজ স্কোয়ার থিটা সমান আমরা বলতে পারি ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা এখন উপরে নিচে স্কোয়ার কমন নিয়ে স্কোয়ার রুটটা যদি কাটাকাটি করি তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি কস থিটা তাহলে ডান পক্ষ হিসাবে আমরা পাচ্ছি ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা এখানে এই সমীকরণে বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ দুইটাই হচ্ছে কি সমান এবং যেটা হচ্ছে কি ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা যেহেতু বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ তাহলে আমরা বলতে পারি প্রমাণিত অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস এম মাইনাস এন ডিভাইডেড বাই এন মাইনাস এম মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল রুট ওভার ওয়ান প্লাস পি ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস পি গণক প্রশ্নে বলছে পি স্কোয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই এন ইকুয়াল ওয়ান হলে থিটা এর মান নির্ণয় করো উদ্দীপকের দেওয়া আছে পি ইকুয়াল হচ্ছে কত সাইন থিটা এবং এন ইকুয়াল হচ্ছে কত সেক থিটা আর প্রশ্নে দেওয়া আছে কি পি স্কোয়ার এন মাইনাস ওয়ান বাই এন ইকুয়াল ওয়ান এখন পি ইকুয়াল যদি সাইন থিটা বসায় এবং এন ইকুয়াল যদি সেক থিটা বসায় তাহলে সমীকরণটা দাঁড়াচ্ছে কীরকম সাইন স্কোয়ার থিটা ইন্টু সেক থিটা মাইনাস ওয়ান বাই সেক থিটা ইকুয়াল ওয়ান এটাকে আমরা এক নং সমীকরণ দিলাম এখানে সেক থিটার সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই কস থিটা এবং একইভাবে ওয়ান বাই সেক থিটার সমান আমরা লিখতে পারি কস থিটা এরপর সাইন স্কোয়ার থিটা ইন্টু ওয়ান বাই কস থিটার সমান হচ্ছে কত সাইন স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল ওয়ান মাইনাস কস থিটাকে যদি আমরা এই পাশে পাঠাই দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস কস থিটা আর এ পাশে হচ্ছে কত সাইন স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা এখন উভয় পাশে যদি কস থিটা দ্বারা গুণ করি তাহলে এ পাশে কস থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা কাটাকাটি করে থাকতেছে কত সাইন স্কোয়ার থিটা আর এ পাশে হচ্ছে কস থিটা ইন্টু ওয়ান প্লাস কস থিটা যেহেতু এই সমীকরণটা আমাদেরকে সমাধান করতে বলছে তাহলে আমাদের যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে হয় সাইনকে কসে কনভার্ট করা লাগবে অথবা কসকে সাইনে কনভার্ট করা লাগবে তাহলে আমরা এখানে সাইনকে কসে কনভার্ট করতেছি তাহলে সাইন স্কোয়ার থিটার সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা কেননা ত্রিকোণমিতিতে আমরা একটা সূত্র জানি সেটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল ওয়ান আর এ পাশে যদি ব্র্যাকেট তুলে ফেলি তাহলে কস থিটা প্রথমে ওয়ানের সাথে গুণ হবে এরপর কস থিটার সাথে গুণ হবে তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি কস থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা এরপর ওয়ান মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটাকে যদি আমরা সমীকরণের ডান পক্ষে নিয়ে আসি তাহলে বাম পক্ষে হচ্ছে কত জিরো আর ডান পক্ষে আসলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কি ওয়ান মাইনাস ওয়ান হবে এবং মাইনাস কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা হবে কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল হচ্ছে কত টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে কত জিরো এখন এই সমীকরণটা আমাদের কি করতে হবে মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করা লাগবে আর মিডল টার্ম ফ্যাক্টর করার জন্য আমরা এই সমীকরণটাকে এভাবে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস টু কজ থিটা মাইনাস কজ থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখানে টু কজ থিটা মাইনাস কজ থিটা ইকুয়াল হচ্ছে কি কজ থিটা তাহলে এই দুইটা সমীকরণ একই রকম থাকতেছে এখন এই দুইটা থেকে আমরা টু কজ থিটা কমন নিতে পারি আর যদি টু কজ থিটা কমন নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি কজ থিটা প্লাস ওয়ান একইভাবে এই দুইটা থেকে আমরা কি মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি আর মাইনাস ওয়ান যদি কমন নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি কজ থিটা প্লাস ওয়ান এরপর একইভাবে এই দুইটা থেকে আমরা কজ থিটা প্লাস ওয়ান কমন নিতে পারি তাহলে কজ থিটা প্লাস ওয়ান যদি কমন নিই তাহলে আমরা লিখতে পারি টু কজ থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এখানে কস থিটা প্লাস ওয়ান একটা রাশি টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান আরেকটা রাশি এবং দুইটা রাশির গুণফল হচ্ছে কি জিরো আর দুইটা রাশির গুণফল যদি জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারি প্রথম রাশি ইকুয়াল জিরো হবে অথবা দ্বিতীয় রাশি ইকুয়াল জিরো হবে অর্থাৎ কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো অথবা টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান
একই ভাবে মাইনাস ওয়ান যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান এরপর ওই পাশে যদি আমরা টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এই পাশে টু ডিভাইড বাই টু চলে যাচ্ছে থাকতেছে কস থিটা আর এ পাশে হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু এখন কস কত ডিগ্রি মান ওয়ান বাই টু সেটা যদি একটা চতুস্থলকের মাধ্যমে দেখি এটা হচ্ছে আমাদের চতুস্থলক যেহেতু এখানে কস থিটার মান হচ্ছে কি পজিটিভ আর আমরা জানি প্রথম চতুস্থলক এবং চতুর্থ চতুস্থলকে কসের মান হচ্ছে পজিটিভ তাহলে প্রথম চতুস্থলকে কস পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু একইভাবে চতুর্থ চতুস্থলকে কস টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত ওয়ান বাই টু টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে পাচ্ছি ফাইভ পাই ডিভাইড বাই থ্রি এরপর উভয় পাশ থেকে যদি কসগুলো বাদ দিয়ে লিখি তাহলে আমরা থিটার মান পাচ্ছি কত পাই বাই থ্রি কমা ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি সুতরাং থিটার মান হচ্ছে কয়টা এখানে তিনটা সেগুলো হচ্ছে কি পাই পাই বাই থ্রি এবং ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই থ্রি এবং যেগুলো হচ্ছে কি জিরো থেকে টু পাইয়ের মধ্যে কিন্তু এখানে আমাদের শুদ্ধিকরণ পরীক্ষা করা লাগবে অর্থাৎ থিটার মানগুলো এক নম সমীকরণে বামপক্ষে বসিয়ে দেখতে হবে যে বামপক্ষের মান ডান পক্ষের সাথে মিলে কিনা যদি বামপক্ষের মান ডান পক্ষে মিলে তাহলে আমরা বলতে পারবো সমীকরণটি সিদ্ধ হয় আর সমীকরণটি যদি সিদ্ধ হয় তাহলে বলতে পারবো থিটার মান হচ্ছে কি এই তিনটা তাহলে প্রথমে এক নং সমীকরণের বামপক্ষে থিটা ইকুয়াল পাই বাই থ্রি বসাই তো আমাদের এক নং সমীকরণের বামপক্ষ হচ্ছে সাইনিস থিটা ইন্টু সেক থিটা মাইনাস ওয়ান বাই সেক থিটা এখানে স্কোয়ার কমন নিয়ে লিখতে পারি সাইন থিটা হোল স্কোয়ার এরপর থিটা ইকুয়াল যদি আমরা পাই বাই থ্রি বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি সাইন পাই বাই থ্রি হোল স্কোয়ার ইন্টু সেক পাই বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই সেক পাই বাই থ্রি সাইন পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত রুট ওভার থ্রি বাই টু সেক পাই বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত টু তাহলে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রুট ওভার থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান বাই টু রুট ওভার থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে কত থ্রি বাই ফোর টু আর ফোর কাটাকাটি করে নিচে হচ্ছে কত টু উপর হচ্ছে থ্রি তো থ্রি বাই টু মাইনাস ওয়ান বাই টু যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান একইভাবে এক নং সমীকরণের বামপক্ষে থিটা ইকুয়াল যদি পাই বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি সাইন পাই হোল স্কোয়ার ইন্টু সেক পাই মাইনাস ওয়ান বাই সেক পাই সাইন পাই এর মান হচ্ছে কত জিরো আর সেক পাই এর মান হচ্ছে কত মাইনাস ওয়ান জিরো ইন্টু মাইনাস ওয়ান জিরো আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এক হয়ে থাকতেছে কত ওয়ান এরপর এক নং সমীকরণের বামপক্ষে যদি থিটা ইকুয়াল ফাইভ পাই ডিভাইড বাই থ্রি বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি সাইন ফাইভ পাই ডিভাইড বাই থ্রি হোল স্কোয়ার সেক ফাইভ পাই ডিভাইড বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই সেক ফাইভ পাই ডিভাইড বাই থ্রি সাইন ফাইভ পাই ডিভাইড বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত মাইনাস রুট ওভার থ্রি বাই টু সেক ফাইভ পাই ডিভাইড বাই থ্রি এর মান হচ্ছে কত টু তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে মাইনাস রুট ওভার থ্রি বাই টু হোল স্কোয়ার ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান বাই টু এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান এখানে থিটার তিনটা মানের জন্য আমরা পাচ্ছি ওয়ান যা এক নং সমীকরণের ডান পক্ষের সাথে মিলতেছে তাহলে বলতে পারি থিটার মান হচ্ছে কত পাই পাই বাই থ্রি ফাইভ পাই বাই থ্রি এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার